안녕하십니까 천수답의 이로 칼럼 입니다 오늘의 제목은 어떤 지옥을 믿으십니까 미국의 보금주의 계열의 록스타라고 불리는 로브 벨 목사가 그의 책 사랑이 이긴다 에서 기독교 전통 교리인 지옥을 부정하는 주장을 해서 미국 기독교계를 발칵 뒤집어 놓았지요 미국 보수주의 기독교는 이런 벨 목사의 주장을 이단적 사상이라고 강하게 반박했지만 점점 전통적인 지옥에 대한 가르침이 사람들에게서 외면을 받고 있는 것은 엄연한 사실입니다. 그렇다면 성경 킹 제임스 역 기준으로 54회나 언급된 지옥을 부정하는 이런 주장들이 힘을 얻고 있는 까닭은 무엇일까요? 정말 지옥은 없는 것일까요? 성경에서 여러 차례 언급하고 있고 예수님도 친히 언급하신 지옥이 없다는 것은 성경을 부인하는 실수를 저지르는 것입니다. 성경에서 있다고 하는 것을 없다고 한다면 더 나아가서 나중에는 지옥뿐 아니라 천국도 없다고 주장하겠지요. 사실 이미 그런 주장들은 많은 학자들 사이에서 가르쳐지고 있고 천국과 지옥은 실제적인 장소가 아닌 단지 교훈적인 개념으로 주장되고 있습니다. 실제 하는 천국이 아니라 마음의 천국, 마음의 지옥이라는 것이지요. 그렇다면 이런 혼란은 어디에서 출발한 것일까요? 왜 사람들은 지옥이 없다는 황당한 주장을 하는 것일까요? 그것은 지옥의 존재가 아닌 지옥에 대한 개념의 문제에서 비롯된 것입니다. 대부분의 종교들은 지옥을 악하거나 불의한 사람의 영혼이 사후에 처벌을 받는 고통스러운 장소라고 믿고 있습니다. 이런 사상은 고대 바벨로니아나 이집트까지 거슬러 올라갑니다. 또 거기에 발전하여서 기원전 6세기에 이르러 피타고라스나 소크라테스 같은 헬라의 철학자들에 의해 영혼불멸 사상이 정립되면서 그 뿌리를 내리게 되었지요. 이런 이원론적 헬라의 철학이 기독교와 만나서 성경이 말하는 지옥에 대한 원래의 개념이 변형되어 오늘날 기독교의 영혼불멸과 영원지옥같은 형태로 발전하게 된 것입니다. 그러나 이런 주장들은 현대에 와서 성경을 연구하는 대다수의 대표적 신학자들에 의해서 폐척되고 비판을 받았습니다. 그 대표적인 학자들은 20세기 신학계의 두각을 나타냈던 저 스코틀랜드 장로교 신학자 제임스 모펫이나 스웨덴의 신학자인 앤드레이 나이그레인이나 미국 개혁교의 신학자인 레인홀드 니버 같은 그 외에도 루돌프 불트만, 칼바르트, 에밀 브루누, 로핑크, 그레샤케, 오스카르 쿤만 무수한 신학자들은 그런 지옥 개념을 거부합니다. 미국의 하바드 신학자 폴 틸리도 마찬가지입니다. 그렇다면 이런 이교의 지옥에 대한 개념 곧 지옥 사상이 어떻게 기독교로 설거머니 들어오게 된 것일까요? 불교에서는 악인의 영혼이 지옥에 떨어져서 악업을 다 갖고 어느 정도 세월이 지나면 다시 태어나는 윤회사상을 가르치지 않습니까? 이렇게 불교의 지옥은 끝이 있는 지옥이라서 그나마 다행입니다. 그러나 기독교 안으로 들어온 이 이교의 지옥사상은 영혼지옥, 곧한번 들어가면 결코 빠져나올 수도 없고 끝낼 수도 없는 무한지옥입니다. 이런 무시무시한 지옥사상은 과연 어디에서 왔을까요? 성경이 말하듯 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 지나간다고 했는데 그런 인생을 산 죄인들에게 하나님을 믿지 않았다고 해서 그 영원지옥, 무한지옥에 영혼들을 집어넣고 행벌을 가하는 것이 과연 공의로운 하나님의 심판이라고 할수 있을까요? 그런 하나님을 우리는 사랑의 하나님이라고 말할 수 있나요? 사실 이런 가르침은 성경의 전체적인 가르침과 결코 조화될 수 없는 비성서적인 아니 이교의 사상입니다. 마치 동양의 음양 사상처럼 선과 악은 영원히 대치되는 어떤 것으로 간주되고 영원한 천국이 있다면 영원한 지옥이 있을 것이라는 잘못된 가정에서 비롯된 빗나간 가르침이지요. 성경이 말하는 영원은 영생에 해당되는 생명적인 부분을 말하는 것이고 그 반대는 영원한 행벌이 아닌 한 영원한 사망입니다. 
하지만 히랍의 이올론 사상이 기독교 안으로 들어오고 심판과 지옥의 개념이 접목되면서 영혼지옥 곧 죽은 영혼들이 무한의 고통 가운데 행벌을 받는 지옥사상으로 발전된 것입니다. 다시 한번 말하지만 성경에는 지옥이 있습니다. 그런데 그 지옥이 어떤 지옥인가 하는 문제는 다시 한번 살펴봐야 할 문제지요. 죽은 사람들의 영혼이 가서 영혼이라는 기간 동안 고통받는 그런 무한 지옥은 성경에서 가르치지 않습니다. 마태복음 5장 22절과 23장 34절, 베드로우서 2장 4절에 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공예에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어찌하여 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 그러면 지옥은 도대체 어디에 있으며 언제 존재하는 것입니까? 땅속 깊은 곳에 있는 것일까요? 아니면 하나님이 우주의 어느 한 장소를 지옥으로 만들어 놓았을까요? 성경이 말하는 지옥은 과연 어디를 일컫는 말인가요? 우리가 분명히 알아야 할 것은 성경에서 지옥으로 가장 많이 번역된 게헨나라는 히브리어는 골짜기를 뜻하는 개와 인명인 흰놈을 합성한 흰놈의 골짜기라는 뜻의 지명입니다. 지옥의 주소로 소개된 게헨나는 고대 이스라엘 백성들이 우상 숭배에 빠졌을 때 자식들을 불살라 몰렉신에게 제사를 드리던 배도의 현장이었죠. 이후에 그곳은 처행당한 제수들의 시체와 죽은 짐승들의 사체를 버리는 곳이 되어 온갖 악취가 풍기고 쓰레기 더미에서 올라오는 연기와 불이 꺼지지 않는 쓰레기장이 되었습니다. 예수께서 하나님의 말씀을 끝내 거역한 자들이 마지막 심판의 날에 바로 그 흰놈의 골짜기, 그 골짜기 같은 개헨나의 지옥에 들어갈 것이라고 경고한 것입니다. 따라서 개헨나 지옥은 마지막 최후의 심판 때 있을 하나님의 불심판에 대한 묘사입니다. 그 사건은 요한계시록 20장 19절 20절에 가서 악인들과 마귀와 거짓 선지자들까지 불로 태워버림으로 마침내 송치되겠지요. 성경은 그곳을 달리 불못이라고 표현했습니다. 그러므로 성경의 지옥은 구원받지 못한 죽은 사람들의 영혼이 가서 영혼이 행벌을 받는 어떤 곳이 아니라 하나님의 최후의 심판으로 악인들과 타락한 천사들까지 완전히 소멸시키는 불이 될이 지구를 가르키며 베드로는 그때를 가리켜서 베드로우서 3장 10절에 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 모든 것들이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떤 사람이 되어야 마땅하냐고 질문을 던지고 있지 않습니까? 감사합니다.